இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செமி நெகட்டிவ் டெஃபினைட் மேட்ரிசஸ் ஆர் நான் பாசிட்டிவ் டெஃபினைட் மேட்ரிசஸ் இந்த மேட்ரிசஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எ சிமெட்ரிக் என் பை என் ரியல் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் செட் டு பி செமி நெகட்டிவ் டெஃபினைட் மேட்ரிக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எவ்ரி நான் ஜீரோ காலம் வெக்டர் எக்ஸ் ஆஃப் என் வேரியபிள்ஸ் அதாவது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ சிமெட்ரிக் என் பை என் ரியல் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஏ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் செமி நெகட்டிவ் டெஃபினைட் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஃபார் எவ்ரி நான் ஜீரோ காலம் வெக்டர் எக்ஸ் ஆஃப் என் என் வேரியபிள்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு காலம் வெக்டார் என் வேரியபிள்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் நம்ம ஏன் எக்ஸை வந்து என் வேரியபிள்ஸாக சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏங்கிறது இங்கே என் பை என் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனுடைய ஆர்டரை பொறுத்து நம்ம அந்த காலம் வெக்டார் எக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்படி சூஸ் பண்ணி இந்த கண்டிஷனை நம்ம செக் பண்ணணும் விச் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் இக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஏ இஸ் அ செமி நெகட்டிவ் டெஃபினைட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் இப்போ ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நான் எடுத்துருக்கேன் இது ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக முதல்ல இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு கிவன் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் நம்ம போடலாம் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இப்போ கவனிங்க ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் என்ன இங்கே ரோ எலமெண்ட்டை இங்கே காலமாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ ஜீரோ 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 இப்போ இந்த ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸு தென் நம்ம ஏதாவது ஒரு காலம் வெக்டர் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ன்னு ஒரு காலம் வெக்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெக்டர் எடுத்துக்கிட்டு இதனுடைய ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே செக் பண்ணலாம் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன போடுவோம் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஏ என்ன கிவன் மேட்ரிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ ஜீரோ 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 அண்ட் எக்ஸ்னால் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இந்த த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னுடைய ப்ராடக்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் இப்போ மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் காலம் மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இதனுடைய ப்ராடக்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ரோ காலம் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் லெவன் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு காலம் வெக்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இப்படி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா தென் எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ்னால் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா கிவன் மேட்ரிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ ஜீரோ 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 எக்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ இதனுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ஜீரோ 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 இப்போ ஜீரோ வெக்டர் கூட எந்த நம்ம எலமெண்ட் எந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளை போட்டாலும் அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ இப்போது நம்ம காலம் வெக்டர் வந்து ரெண்டு சூஸ் பண்ணணும் டூ மெத்தட்ஸ் அதாவது எக்ஸுங்கிறத நம்ம ஒன் டூ த்ரீன்னு சூஸ் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குது எக்ஸை நம்ம ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த காலம் வெக்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணும்பொழுது ஜீரோ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போது நமக்கு எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ எக்ஸினுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எந்த ஒரு காலம் வெக்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ் வந்து நான் ஜீரோ காலம் வெக்டராக இருக்கணும் நான் ஜீரோ மீன்ஸ் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஜீரோ 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 இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ 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 அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட்டாவது நமக்கு என்னவாக இருக்கணும் நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஜீரோ ஜீரோ ஏ இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏ ஜீரோ ஜீரோ இப்படி சூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது தேர் ஃபார் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் அ
பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்ஸ் எல்லா பிரின்ஸிபல் மைனஸையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் லீடிங் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பிரின்ஸிபல் மைனஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே போல் தான் இங்கேயும் செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிசஸுக்கு பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் நம்ம இங்கே செக் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் கிவன் மேட்ரிக்ஸுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஜீரோ த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதே போல் பிரின்ஸிபல் மைன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எப்படி போடுவோம் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ரோ அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலத்தை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் உள்ள எலமெண்ட்ஸினுடைய டிடர்மினன்ட் அப்போ மைனஸ் டூ ஜீரோ 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 இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தென் தென் செகண்ட் செகண்ட் ஆர்டர்லேயே அடுத்த மைனர் ஏன்னா நமக்கு செகண்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் காலத்தை நம்ம விட்டுட்டு பேலன்ஸ் உள்ள எலமெண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ 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 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் என்ன தேர்ட் ரோ அண்ட் தேர்ட் காலம் அதை நம்ம விட்டுட்டு பேலன்ஸ் உள்ள எலமெண்ட் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் டூ இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ இப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸினுடைய டிடர்மினன்ட் என்ன நமக்கு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ ஜீரோ 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 இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ இப்போ இந்த மைனஸை நம்ம கவனித்தோம்னா இங்கே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மைனஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது இல்லைனா ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது செகண்ட் ஆர்டர் மைனஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்குது இல்லைனா ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் நம்ம பார்த்தோம்னா என்னவாக இருக்குது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இங்கே நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போது நமக்கு இதுலேருந்து த்ரீ வேல்யூஸ்லேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆட் ஆர்டர்ஸ் ஆட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது ஈவன் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அதாவது பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆட் ஆர்டர் ஆட் ஆர்டர்னால் ஒன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் என் பை என் மேட்ரிக்ஸ் வரும்பொழுது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆட் ஆர்டர்ஸ் என்னவாக இருக்குது இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அண்ட் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஈவன் ஆர்டர் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏவன் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் செமி நெகட்டிவ் டெஃபினைட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எந்த ரூல் படி சில்வர் ஸ்டார்ஸ் கிரைட்டேரியா அப்படி ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட் மெத்தட் அதாவது ஐகன் வேல்யூ டெஸ்ட் இப்போது ஐகன் வேல்யூ டெஸ்ட்னால் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐகன் வேல்யூஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த ஐகன் வேல்யூஸ்னுடைய நேச்சரை பொறுத்து கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஏ வந்து செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் தான் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இப்படி கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இருக்குது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் மேட்ரிக்ஸ் ஏவை நம்ம செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ இதனுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாம் டயக்னல் என்ட்ரிஸ் தான் நமக்கு இங்கே ஐகன் வேல்யூஸ் அப்போ லேம்டா ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ லேம்டா டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ லேம்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால லேம்டா வேல்யூ எல்லாமே கிரே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் அ செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போது கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏவை நான் நார்மல் ஃபார்மில் அதாவது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸாக கொடுக்காம வேறு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்வேஷன் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணி லேம்டாவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து நெகட்டிவ் செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் இங்கே வந்து டயக்னல் மேட்ரிக்ஸாக நம்ம கொடுத்ததுனால நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிட்டோம் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு
எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் நம்ம எக்லான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ரோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு ரோ நம்ம எடுத்துப்போம் ஆறைனு அதை வந்து ஸ்கேலர் மல்டிப்ளை மூலமாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து ரோ டூ ரோஸை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரோ டூ ரோஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம ஸ்கேலர் மல்டிப்ளை மூலமாக மல்டிப்ளை ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்கேலர் எலமெண்ட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம கிவன் ரோ கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணி செப்ரேட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு எக்லான் ஃபார்முக்கு கொண்டு போகும் அப்படி கொண்டு போகும்பொழுது நமக்கு எக்லான் ஃபார்ம் கிடைக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு செமி பா செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிசஸுக்கு அதாவது எந்த டெஃபினட் மேட்ரிசஸ் நம்ம செக் பண்ணாலும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ ரூல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது வித்தவுட் ரோ எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம என்ன பண்ணணும் கிவன் மேட்ரிக்ஸை எக்லான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம தேர்ட் ரோல் இந்த ரோலை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி கிவன் மேட்ரிக்ஸை எக்லான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு பைவட் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம இங்கே செக் பண்ணி கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏனுடைய நேச்சரை செக் பண்ணலாம் இப்போது நமக்கு ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேட்ரிக்ஸை டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸாக இன்டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸான் நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபோர் மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது என்னென்ன மேட்ரிக்ஸஸ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ் பார்த்தோம் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ் நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ் செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ் செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ் இந்த ஃபோர் மேட்ரிக்ஸஸ் நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கவனிங்க எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு 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 டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ்லையும் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ கவனிங்க பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் எந்த ஒரு நான் ஜீரோ காலம் வெக்டர் நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ எக்ஸினுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே போல் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் சில்வஸ்டார்ஸ் ரூல்ஸ் படி லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல் ஐகன் வேல்யூஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆல் பைவட் எலமெண்ட்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்போ இந்த ஃபோர் மெத்தட்ஸ் மூலமாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய மேட்ரிக்ஸை வந்து என்னென்னு சொன்னோம் நம்ம பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதே போல் செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸுக்கு ஒரு சின்ன 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 டிஃப்ரெண்ட்டு தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் விச் இஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸுக்கு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் இங்கே செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸுக்கு நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லை ஃபோர் மெத்தட்ஸ்லையுமே பிரின்ஸிபல் மைனஸ் இங்கே வந்து லீடிங் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் நம்ம செக் பண்ணணும் அதனுடைய எல்லா வேல்யூஸுமே எப்படி இருக்கணும் நமக்கு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே போல் ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் எக்லான் ஃபார்மில் பைவட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ்லையும் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட்டாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ்னால் என்ன மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ எக்ஸினுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆட் ஆர்டர் என்னவாக இருக்கணும் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதுவே ஈவன் ஆர்டர் என்னவாக இருக்கணும் கிரேட் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே லெஸ் தென் ஜீரோவாக ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல் பைவட் எலமெண்ட்ஸ் இன் எக்லான் ஃபார்ம் ஆஃப் அ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்போ இந்த ஃபோர் கண்டிஷன்ஸில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலே கிவன் மேட்ரிக்ஸை நம்ம கிவன் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் எப்போ நம்ம அந்த மேட்ரிக்ஸை செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ்னு சொல்லுவோம் இங்கே இங்கேயும் நம்ம ஒரு சிம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் தான் சின்ன டிஃப்ரெண்ட் அதாவது எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ எக்ஸினுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே போல் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் நம்ம செமி டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கும்பொழுது பிரின்ஸிபல் மைனஸ் எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆட் ஆர்டர் வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கணும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் பிரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஈவன் ஆர்டர் கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எங்கள் செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ்க்கு அண்ட் எல்லா ஐகன் வேல்யூஸுமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் எல்லா ப பைவட் எலமெண்ட்டுமே என்னவாக இருக்கணும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸை சாட்டி
சரியா அப்போ நமக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வரும்பொழுது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஆகும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூஸ்னால் நமக்கு என்ன டிடர்மினெண்ட் ஆஃப் அ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த டூ கேசஸ்லேயுமே கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏவுக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் சிங்குலர் ஆர் நாட் இன்வர்டிபிள் மேட்ரிக்ஸ் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் நாட் இன்வர்டிபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஃபோர் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஃபோர் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸஸ் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அதை இன்டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம்